বলছি কি যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে এইটা ভালো ওইটা মানা চলছে আজ চলবে কাল এসবই টক মিষ্টি ঝাল আমার নাম ছিল রনি খান আর এখন হয়েছে রনি খান 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 হয়েছি কিন্তু খাওয়া দাওয়া বন্ধ দেখা লস আরে আমাদের এই প্রোগ্রামের ডিরেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করেছিলাম ওনার ছিল অভিজ্ঞতা আর আমার ছিল ব্যাগ ভর্তি টাকা এখন ওনার হয়েছে টাকা আর আমার হয়েছে ব্যাগ ভর্তি অভিজ্ঞতা ব্যবসা তো পুরো একেবারে মাথা থেকে পায়ে নেমেছে জি আগে আমি করতাম হেলমেটের ব্যবসা আর এখন করছি জুতার ব্যবসা যে ব্যবসা নাম সেটাই লস আমার আব্বা আমাকে বলেছিল এই রনি তুই যে বিজনেস করবি বিজনেস বানান কর আমি বললাম বিজি আই আই বিজনেস আরে আরে ধুর আরে বিজনেস বানানি যদি করতে পারবো তাহলে তো আমি পড়াশোনা করে একেবারে চাকরি করতাম যাই হোক অনেক রকম ব্যবসা করেছি যে ব্যবসাই করি সেটাই সফলতার সঙ্গে লস করি তাই সব ব্যবসা বাদ দিয়ে এখন আমি বুদ্ধির ব্যবসায় নেমেছি এখন আমি বুদ্ধি বিক্রি করে খাই দাই ঘুরে বেড়াই আর টক মিষ্টি ঝালের মতো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে বেড়াই যাই হোক এই যে ব্যবসা নিয়ে এত কথা বলছিলাম ব্যবসা আসলে কি খুব সহজে আপনাদেরকে বলছি তার আগে অভিজ্ঞতার ঝুলিটি রেখে আসি ক্ষুদ্র দামে কোনো পণ্য খরিদ করিয়া বৃহৎ দামে বেচিবার উদ্দেশ্যে পণ্যটি বর্ণ গন্ধ রং আকার আকৃতি পরিবর্তন পূর্বক সুদৃশ্য মোড়কে প্যাঁচাইয়া চটক তার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ফেলিয়া ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তে নানা রকম ফন্দি ফিকিরকেই বলে ব্যবসা প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আজকের টক মিষ্টি ঝালের ব্যবসা বাণিজ্য পর্বে আজকে ব্যবসায়িক আলাপ হবে যারা লাভবান হতে চান তারা টিভি সেটের সামনে একবারে চুপচাপ বসে থাকুন আমি আর বকবক করবো না ডেকে নেব জনপ্রিয় ব্যবসা সফল কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরকে আমি আসলে ব্যবসার নিমিত্তে ব্যবসা করিনি আমার কাজ হচ্ছে গান গাও ওই গানের বিজনেস ছাড়া গানের ট্রেডটা ছাড়া বাকি সবই যা যা চেষ্টা করলাম সব লোক গানের বাজার কেমন যাচ্ছে এখন তো ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ভালো আমরা আমি স্যাটিসফাইড আপনি শুরুতে আসলে ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিলেন তো তারপরে সেটা বাদ দিয়ে আপনি গানে আসলেন এবং আপনার গান কিন্তু ব্যবসা সফল হল হ্যাঁ এই যে একটা রিভার্স অ্যাঙ্গেল এসে ব্যবসা সফল হওয়া আসলে ব্যবসা কিন্তু সফল হয়ে কিন্তু কিছু লোক হ্যাঁ ওটা আন্ডারে কাজ করে অনেক লোক তো সেক্ষেত্রে যে সফল হয়ে তারা বড় বড় গ্রুপের মালিক আমরা দেখতে পাই চোখের সামনে এরকম লোক কিন্তু সংখ্যায় কম আচ্ছা আমরা যারা আছি আমরা কিন্তু চেষ্টা করে থাকি যে কি করে আমরা ব্যবসা করি দশ কোটি লোক এক কথা এক উত্তর দিবে আচ্ছা সফল কিন্তু নাই সফল হচ্ছে ওই গ্রুপের মালিক ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে গানের সফল তো অন্য ব্যাপার গানের লাখ লাখ একটু তারপর তখনকে বাজার তো অনেক বিস্তৃত ছিল আমাকে দিয়ে যারা বিজনেসটা করেছে অডিও সার্কিট তারা সফল ব্যবসায়ী হয়ে আপনার আসলে কোনটা হয়েছে অভিজ্ঞতা নাকি টাকা অভিজ্ঞতা হয়েছে হ্যাঁ আমার মতো মূলধনাকে <laughs> 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 আমি তো বাবার কথায় শিখবো লাভ দিলাম 
লাভ দিয়ে পড়ে তো আমার হাত পা অবস্থা খারাপ অসুস্থ অবস্থা তো আব্বা বললো কি বুঝলো আমি বললাম কি বুঝবো মানে তোমার কথা তো শুনলাম বলছে না ব্যবসায় প্রথম কথা হচ্ছে কাউরে বিশ্বাস করতে পারবে আপনি যখন ব্যবসা শুরু করেন আপনার বাবা কি অ্যাডভাইস দিয়েছে কি তো আব্বার সাথে কথা বলার চান্স দেবে তো অ্যাডভাইস করতে ও আচ্ছা নাকি বলেছে যে ব্যবসা মানে যদি লাভবান হতে চাস ব্যবসাই করবি না না আমাদের শুধু পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো কাহিনী শুরু না আপনার এক সন্তান একটু ব্যবসা করতে আসছে হ্যাঁ তো আপনি তাকে কি অ্যাডভাইস দিয়েছেন তাকে প্রথম বলছি কাউকে বাকি দিবে না লোন দিবে না টাকা মানে বাকি না আমার জীবনের 70% তো একটা লোন হয়ে গেছে ইনকামের আপনার তো রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আছে হ্যাঁ তো আপনার সন্তানরা কোথায় খায় বাপের হোটেলে নাকি বাপের হোটেলে খায় বাপের হোটেলে খায় দুই দিকেই বাপের হোটেলে দুই দিকেই বাপের হোটেলে আসে ও বাইরেও আপনার হোটেলে যারা কর্মচারী হ্যাঁ তারা কি এই হোটেলেই খায় নাকি অন্য হোটেলে খায় না ওদের তো স্টাফ ফুড আছে ওদের এখানে আপনি নিজের হোটেলে খান কখনো আমি হোটেলে কম খাই যারা জীবনে ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে তারা কোনো না কোনো ব্যবসা করে কিন্তু যারা একবার ঝুঁকিহীন লাইফ চায় তারা দেখবেন কোনো না কোনো ব্যবসায়ের আন্ডারে চাকরি করে হ্যাঁ তো এই বিষয়টা ভাবলে আসলে কোনটাকে বেছে নাও উচিত ঝুঁকি নিলেই সুখী সব সময় ঝুঁকি নিতে হবে নাকি এরকম করা উচিত যে চাকরির পাশাপাশি কোনো একটা ব্যবসা করা না আসলে পাশাপাশি কিছু হয় না আচ্ছা পাশাপাশি কিছু হলে ডেডিকেশন লাগতে হবে আচ্ছা যে কোনো কাজে এটা লক্ষ্য স্থির করতে আমি এটা ওখানে সফল হবই যদি একটা সময় টাইম ফ্রেম থাকতে হবে যদি দেখি না তাহলে কাক নেক্সট কোথায় শুট করে আমার কোথায় আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো ওইটা টিউন করা আগে মেন কাজ এখন যে প্রতিযোগিতার একটা বাজার তো এরকম একটা চাকরির ইন্টারভিউ তো ওখানে বলছে যে আমার কোম্পানিতে এমন একজনকে চাই এই প্রতিযোগিতার বাজারে আমার কোম্পানির মাল সবার আগে বিক্রি করতে পারবে তো এই যে তুমি ইন্টারভিউ দিতে আসছো তুমি পারবে বলছি স্যার আমি তো এরকম লোক বাইরে আরও দশজন ইন্টারভিউ দিতে আসছিল সবগুলোর মাই দেখা দেয় আমি একা ভিতরে কাকে কাকে টেক্কা দিয়ে সফল হলে আমি যখন ক্যারিয়ার এন্ট্রি করি তখন তো বিগ বিগ ম্যাটার তপন চৌধুরী আয়ুব বাচ্চু ভাই জেন্স ভাই হাসান ভাই রবি চৌধুরী মানে এক একটা বড় বড় আজ রুবেল মুনির খান বড় বড় নেম হাসান ভাই ও আমি ফাঁকে পুইং করে বেরিয়ে গেছি আর কি আর কিছু না এই পুইং তার কারিশমা কি আসলে প্রথমত শ্রোতাদের যে পছন্দ গান ছিল ওই গানগুলো আমার গীতিকে সুরকাররা বানিয়েছিলেন আচ্ছা এবং মানুষের মনে গিয়ে আসলে ওটা হিট করা যায় একটু স্যাড গান তো বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে কি ছোটোবেলা থেকে কো এডুকেশনে ছেক খেয়ে ফেলে হ্যাঁ যে কারণে মানুষের ব্যথাটা খুব বেশি দিয়েছে মানুষের আমার ব্যথা হালকা আছে হালকা ভাতিজা ছিল তো তারে বলছে যে কাস্টমার ফিরত দিবি না এটা হলো পলিসি তো কিছুক্ষণ পর আঙ্কেল ফিরে এসে দেখে তার ভাতিজা একজন মারতেছে বলছে কিভাবে মারেন কে বলে বদমাস আমি এসে বলছি যে আমার টয়লেট শু লাগবে ও নাই আমার শেষ কাগজ ধরা আপনি কি পলিসি করেন আমি ও এরকমই যেন প্রোডাকশন যে প্রোডাকশন হাউস আমার কাছে আসবে ওরা যেন বিজনেসটা করতে পারে এবং ওদের কোম্পানিটা যেন সবাই চিনে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার পলিসি না আপনি কখনো এরকম বলেছেন ভাই গান খারাপ হলে কি হবে আপনি মিউজিক ভিডিওটা দেখেন না আসছি কি চাপা বাজি দেবেন আমি আমার কথা হচ্ছে যারা আমার কাছে আসে তারা জেনে শুনে আসে যে এখানে গেলে ঝুঁকি এড়াতে সবগুলো ডিম এক ঝুড়িতে রাখবেন না ভিন্ন ভিন্ন ঝুড়িতে রাখবেন আপনার ব্যবসা আসলে ঝুঁকি বেশি নাকি ফাঁকি বেশি আমার ব্যবসা ঝুঁকি নেই আসলে এটা একটা রিস্ক প্লেস বিজনেস কারণ হচ্ছে মিউজিক এমন একটা জিনিস যে প্লেয়ার সে কিন্তু একসঙ্গে রিটায়ার করে আজকে হিরো কালকে জিরো যে কোনো ইভেন্টে যারে নায়ক যাই হোক না কালের মধ্যে ইয়ারফোন থেকে আচ্ছা গান কিন্তু সবাই শুনে অবশ্যই দোকানে এরকম একজন কর্মচারী হিসাব করছে যে এই রকম নয় আর সাত এটা গিয়ে হইলো হচ্ছে ষোলো তাহলে পড়লো ছয় হাতে থাকলো এক তারপরে আট আর পাঁচ এটা হলো তেরো তিন হাতে থাকলো এক তো মালিক তরে ঠাটা এক ছয় এই সব হাতে রাখতেছিস কেন ক্যাশ বাক্সে রাখ তো আপনি আপনার কর্মচারী বা যারা কাজ করে গানের সাথে এই যে যারা আপনার নিচে কাজ করে এর খোঁজ খবর কিভাবে রাখেন কতটুকু তদারক করে যার যার মাথায় আছে তার তার ব্যথা কিন্তু নিজেকে সহ্য করতে হবে মানে বিশ্বাস রাখেন ওদের প্রতি আপনার বিশ্বাস কিছু নেই ওরা তো হিসাবটা রাখবে কারণ ওর নিচটা একটু বেশি যদি আমার এক লাখ টাকা ইনকাম থাকে ওর ইনকাম হয়তো আমার বিশ হাজার টাকা তো তার চাহিদাটা একটু তীব্র থাকবে কারণ ওই বিশ হাজার টাকা তার কাছে তবে আমি মনে করি ব্যবসা আসলে বিশ্বাসটা অনেক জরুরি এই আমি কাটা বনে গিয়েছিলাম তো একটা দোকান আছে পশু পাখিরও যে থাকে তো আমি দোকান জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই যে এই কুকুর 
এটা তো আমি কিনতে চাই তো এটা কি বিশ্বাসী কুকুর বলছে হ্যাঁ অনেক বিশ্বাসী আরে সাইড এবার বেচছি কাস্টমারের বাড়ি থেকে ফিরে তাস ব্যবসায় বিশ্বাসটা কতটুকু জোর না অবশ্যই বিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছু নেই ওকে তো আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে যে এরপর আমি যেগুলো ঝটপট প্রশ্ন করব আপনি ফটফট উত্তর দিতে পারবেন ব্যবসায় কি খাটালে সবচেয়ে বেশি সফলতা আসে মেধা বাহ দারুণ বলেছেন কখন লাভ হয় ক্রয় মূল্যর চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি হলে নাকি দুটি মনের মিলন ক্রয় মূল্যর চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি হলে আর দুটি মনের মিলন হলে লাভ এগুলো পরে এগুলো লস লস তারা বিয়ের সাথে আয়ে করছে তারা বুঝে যে মিলন মনের মিলনের ঝামেলাটা কি বর্তমানে কোন ব্যবসা করে আপনি আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছেন মিউজিক আপনি কোনটা নিয়ে বেশি বিজি থাকার ভান ধরেন বিজনেস নাকি গান গান ডিরেক্টর চান না যে আপনাকে এইভাবে প্রশ্ন করি এই কারণ লালবাত্তি জ্বলে গেছে মানে আমাদের ব্যবসায় লালবাত্তি জ্বলে গেছে द्वित ग सफल गान सुनते चाहिए जमानो बैठा चले ग নিশ্চয়ই তুমি অন্য কোন ব্যবসায়ীর হাত ধরে এখন মানে অনেক লাভবান হয়েছে কিন্তু দেখো দেখো আমাদের ভাই একজন সফল ব্যবসা সফল গানে জন্ম দিয়েছে ফিরে এসো প্রিয়া ফিরে এসো আমি জানি না তুমি ফিরে আসবে কি না ছোট্ট একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক তারপর ফিরব মিষ্টি খাওয়াবো আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আসিফ ভাইকে ज्ञापन दिए मिस्टर दोकने कर्मचारी अवश्य को अभिज्ञता ना थे चलो क्योंकि कर्मचारी डायबिटीस थका बात मिस्टी आसार मिस्टर राजीव आहमेद কেমন আছেন ভাই কেমন আছেন বেশ ভালো আছেন ব্যবসা কেমন চলছে ভাই বেশ ভালো যাচ্ছে ভালো জি আসিফ ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ थैंक यू যিনি ভুল করেও গ্রাহকের সামনে স্বীকার করে নেন তিনি দক্ষ সেলসম্যান আর যিনি ভুল না করেও স্বীকার করে নেন তিনি বিবাহিত বিয়ের আগে আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে বলল আচ্ছা তুমি যে আমাকে নতুন নতুন শাড়ি কাপড় জামা এত কিছু আম্মা জানার কাছে আয়না দাও धर्ज <laughs> 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 मंदाटामी खबर दिल हेड अफिम चले गए ढुकलम 
বসলাম দরজাটা লাগাইলাম দেখি পিছনে লেখা আছে যেই পেশার দেখানে দিতেছেন এটা মার্কেটে দিলে অনেক আগেই টার্গেট পূরণ হয়ে যায় আমি একসময় চাকরি বাকরি ছেড়ে দিলাম ধরলাম ব্যবসা আমার এক বন্ধুর কাছে গেলাম যেখানে আমার জুতার দোকান ছিল আমি কি বললাম দোস্ত তোর সাথে আমার পার্টনার নেবি না রে দোস্ত আমার অবস্থা কেরোসিন কেন কি হয়েছে কয় গত পরশু দিয়ে মাত্র এক জোড়া জুতা বেচছিল আচ্ছা ভালো কথা গতকালকার অবস্থা আরও খারাপ মানে কি কোনো বিক্রি নাই আজকের অবস্থা আরও খারাপ গতকাল বিক্রি নাই আজকে তার চেয়ে খারাপ হয় কেমনে কয়েকটা দোস্ত প্রথম দিন যেটা গেছিল ওটা আজকে ফেরত তাই তা আমার দোস্তরে বললাম দোস্ত তোর দ্বারে জুতার ব্যবসার হবে না তুই এক কাজ কর অন্য কিছু ধর কয় দোস্ত ধরছিলাম একটা পেট্রোল পাম্প দিছিলাম কিন্তু এক মাস যায় দুই মাস যায় আমার পেট্রোল পাম্পে কোনো গাড়ি ঢোকে ব্যাপারটা কি ঢাকা শহরে গাড়িতে গিস গিস রাস্তায় হাঁটা যায় না গাড়ির জন্য আর তোর পেট্রোল পাম্পে লোক যায় না মানে কয় দোস্ত পেট্রোল পাম্প দিয়েছিলাম বাড়ির ছাদে আমি বললাম তোর দ্বারা হবে না চল আমাদের কমন ফ্রেন্ড নাদেরের কাছে নিয়ে যায় নাদের তো দুর্দান্ত সেলসম্যান কয় দোস্ত ঢাকা শহরে তো যানজট হচ্ছে এই সাতার মতো গাড়িতেই চলবে ঘোরা খেয়ে আগে কারা মূলে রাজা বাচ্চার মতো ঘোরাই চলে আমি ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াই ঘোরা খেতে চলে গেলাম দশ হাজার টাকা ঘোরা কিনেও ফেললাম কিনে বললাম ভাই এটা তুমি আমার একটু কালকে সকালে ডেলিভারি করে দিবা আমি চিন্তা করে বললাম যে না তুমি এক কাজ করো হয় টাকা এখন দাও নাহলে মরা ঘোরা হলো আমাকে বুঝাই দিও মাল আমাকে দিতেই হবে সে বললো মরা ঘোরা নিয়ে করবেন কি যা খুশি আমার ঘোরা আমি করব তুমি আমাকে ঘোরা দিয়ে দাও বাস সে ঘোরা বুঝাই দিয়ে দায় মুক্ত হয়ে গেল কয়েকদিন পরে রাস্তায় তার সাথে আমার দেখা বলছে ভাই সে মরা ঘোরা নিয়ে করলেন কি দারুণ ব্যবসা করছি কিরকম আমি তুমি চলে আসার পর আমি টিকিট ছাপালাম লটারি টিকিট টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা প্রথম পুরস্কার একটা ঘোরা 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 এইভাবে আমি পাঁচশো টিকিট বিক্রি করলাম পাঁচশো ইন্টু পঞ্চাশ পঁচিশ হাজার টাকা ঘোরার দাম তো দশ হাজার দিয়েছি পকেটে রইল পনেরো হাজার টাকা তারপরে লটারি করলাম ড্র হইল একজন জিতল তাকে আমি গাইকানে ঘোরাটা দিয়ে দিলাম মরা ঘোরা পেয়ে আপত্তি করে নাই করেছিল ওর পঞ্চাশ টাকা ফিরাই দিল ভাই এবং একটু জানিয়ে রাখি সবাইকে ভাই বসেন বসে দুজন একটু বসেন উনি বিক্রয় প্রশিক্ষক বিক্রয় প্রশিক্ষক এবং উনি বিভিন্ন কোম্পানিতে এখন প্রশিক্ষণ দেন এবং এমনও হয়েছে যে এক জায়গায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এই কোম্পানির মাল তোমার সেল করতে পারবে কি না তো একজন বলছে আপনি যেভাবে শিখালেন স্যার মাল তোমার কোম্পানি শুদ্ধ বেঁচে দিন প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নেব তারপর ফিরে আসব এবং ঝালাই করব আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর প্রিয় দর্শক বিরোধীর পরে আবারও ফিরে আসলাম দেখছেন টক মিষ্টি ঝাল চলছে ব্যবসায়িক আলাপ চলছে ব্যবসা বাণিজ্য পর্ব আর আমাদের সঙ্গে আছেন ব্যবসা সফল সঙ্গীত শিল্পী আসিফ আকবর ভাইয়া প্রত্যেক ব্যবসায় তাকে পলিসি থাকে তো এরকম আমি এক তরমুজ ব্যবসায়ীকে দেখেছি সে কি করছে ওই তরমুজ দুই তিনটা থাপ্পড় দেয় হ্যাঁ আর একটা নেয় দুই তিনটা থাপ্পড় দেয় এবং মানে তৃতীয় বা চতুর্থ তরমুজ এটা ক্রেতার হাতে তুলে দেয় আমি বললাম যে আপনি থাপ্পড় দিয়ে কী দেখেন কোনটা পাকা কাঁচা নাকি কোনটা মিষ্টি কম হবে এরকম কি বুঝতে পারেন আপনি থাপ্পড় দিয়ে তাহলে দূর ভাই আমি যদি তিনটায় থাপ্পড় দিয়ে চতুর্থটা কে তার হাতে তুলে দিই ও খুব খুশি মনে ট্রেনে বাড়ি চলবে মানে বলবে যে বঙ্গোপসাগরে প্লট বিক্রি হচ্ছে ওখানে প্লট বেঁচে দিবে ডেঞ্জারাস এরা কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার ভক্তরা আরও ডেঞ্জার তারা যে কি ধরনের প্রশ্ন পাঠিয়েছে আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন ছাতিপট্টি কুমিল্লা থেকে নাইয়র জাহান উনি প্রশ্ন করেছেন আপনার অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম আর এন্টারটেনমেন্ট রেস্টুরেন্টের নাম বাংলা রেস্তোরাঁ সবই খবর রাখেন ব্যবসা মানেই তো হিসাব আপনি কতটা হিসাবি আমি লাগাম হিসাব নেই বেহিসাবি আপনি বেহিসাবি অ্যাঞ্জেল দৃষ্টি এটাই তার ফেসবুক আইডি উনি প্রশ্ন করেছেন কথায় বলে সততাই ব্যবসার মূলধন আপনার মূলধন কি সততাই এটা মানে ব্যক্তি আসিফ আকবর নাকি গায়ক আসিফ আকবর টোটাল আমার লাইফ ইজ অনেস্টিটি আমার কাছে বেস্ট সত্যি আমার কাছে বুড়িচং কুমিল্লা থেকে লায়ন সাদ্দাম উনি প্রশ্ন করেছেন 
মাঝে দীর্ঘদিন বিরতির পর ইদানিং প্রতি মাসেই আপনার একাধিক মিউজিক ভিডিও পাচ্ছি এর কারণ কি মিউজিকের প্রতি দুর্বলতা নাকি মডেলের প্রতি দুর্বলতা কি ধরনের বুঝতে পারি এটা হচ্ছে আসলে ট্রেন্ডের ব্যাপারে দুর্বলতা আমি তো মিউজিক ভিডিও করতাম না আগে তো পরে লাস্ট আড়াই বছর করছি আবার এই অক্টোবর নাগাদ আবার বন্ধ করে দেবো নভেম্বর থেকে আবার অন্য লাইনে চলে যাবো মানে মিউজিক ভিডিও তার খুব একটা থাকবো না সাতক্ষীরা থেকে স্পষ্টভাষী নীরা প্রশ্ন করেছেন অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে লেখা থাকে বাকি চাহিয়া লজ্জা দেবেন না আপনি কিসে লজ্জা পান লজ্জা তো আমার খুব একটা নাই এর আসলে কোনো উত্তর নাই আচ্ছা ফ্রেন্ডস ক্লাব বরিশাল থেকে রফিক আহমেদ প্রীতম উনি প্রশ্ন করেছেন আপনার ছেলে সাফায়াত আসিফ রুদ্র ফেদারম্যান ডিজিটাল নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সন্তানকে কেন নতুন ব্যবসায় নামালেন নিজের ব্যবসায় অবস্থা ভালো নয় তাই ও টেকনোলজি গেলে সে অনেক স্ট্রং আমি যেখানে সম্পূর্ণ জিরো আমি যদি টেকনোলজি এক্সপার্ট হতো তো জেলে যেতাম না অবশ্যই নিশ্চয়ই উত্তর পেয়েছেন আপনি কুষ্টিয়া থেকে বাহার উদ্দিন উনি প্রশ্ন করেছেন আপনি গান গেয়ে খ্যাতি ও টাকা দুটোই পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেছেন গানের জন্য কি কি হারিয়েছেন সময় মানে ব্যক্তি জীবনটা লস করে ফেলছে দর্শকদের পাঠানো দুষ্ট প্রশ্ন শেষ এবার আমি একটা মিষ্টি প্রশ্ন করতে চাই এবং সেটা হচ্ছে যে আপনার গানের যে প্রথম অ্যালবামটি ও প্রিয়া তুমি কোথায় এটা প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ কপি এটা বিক্রি হয়েছে তো এখনও কিন্তু গানে অনেক ইনভেস্ট করা হচ্ছে কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা উঠে আসছে না তো এটার আসলে সমস্যার কারণটা কি আর সমাধানে বা কি প্রথমত হচ্ছে আমাদের প্রযোজক অভিজ্ঞ না আচ্ছা ওরা যে একজন হিট হলে ওর পেছনে দৌড়ানো শুরু করে আমরা কিন্তু এটা প্রোডাক্ট কিন্তু এটা কত লংজিভিটি কত এই ঘোড়াটা কত লম্বা রেসে দৌড়াবে এগুলা কনফিগারেশনের ব্যাপার আছে এখানে লম্বা রেসের ঘোড়া যারা আছে তাদের প্রতি আসলে এটা থাকতে হবে এবং পাশাপাশি নতুন থেকে তুলে নিয়ে আসতে হবে যাদেরকে তৈরি করা যাবে আমরা এই ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম কিন্তু অপেক্ষা করছে ঝালাইবাজ শুনব তার বক্তব্য সেদিন আমাকে এক সফল ব্যবসায়ী খুব আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিল ভাই সৎ পথে ব্যবসা করুন কারণ এই লাইনে প্রতিযোগী খুবই কম ব্যবসা শব্দটির ইংরেজি বিজনেস বিজনেস শব্দের আক্ষরিক অর্থ ব্যস্ত থাকা অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বাণিজ্যিকভাবে সমর্থনযোগ্য ও লাভজনক কাজে ব্যস্ত থাকা অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যক্তির মুনাফা পাওয়ার আশায় পণ্যদ্রব্য ও সেবা কর্ম উৎপাদনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি এবং মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব পূরণের লক্ষ্যে সেগুলো বন্টন এবং এর সহায়ক সব রকম বৈধ ঝুঁকিবহুল ও ধারাবাহিক কার্যকেই বলে ব্যবসা ঝুঁকিবহুল হ্যাঁ নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগে ঝুঁকি থাকবেই লাভ ক্ষতির ক্ষতিয়ান বুঝেই করতে হয় ব্যবসা মার্কিন উদ্যোক্তা জিম রন বলেছেন সত্যি সত্যি কিছু করতে চাইলে একটা রাস্তা খুঁজে পাবেন আর না করতে চাইলে পাবেন অজুহাত ব্যবসা জীবিকার মাধ্যম এর মাধ্যমে যিনি ব্যবসা করেন তিনি যেমন জীবিকা নির্বাহ করেন তেমনি সেই ব্যবসার জন্য অনেক মানুষেরও জীবিকা হয়ে থাকে তাই ব্যবসা কিন্তু এক প্রকার সেবাও বটে কিন্তু ব্যবসার নামে যদি ওই সেবাটা হয়ে দাঁড়ায় ডাকাতি তাহলে কি সেটা সততার পরিচায়ক বর্তমানে দেশের শিক্ষা চিকিৎসা সহ নানা সেবা খাত বলতে গেলে পুরোপুরি পরিণত হয়েছে ব্যবসা খাতে সেবার ব্রত থেকে সরে এসে বাণিজ্যিক মুনাফাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান উদ্দেশ্য পৃথিবীখ্যাত ব্যবসায়ীদের জীবনী ঘাটলেই তাদের সাফল্যের গল্প জানা যাবে প্রায় সব সফল ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ও নীতি একই সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বা সততাই ব্যবসার মূলধন নানা রকম অসুদ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে যারা ব্যবসা করেন তারা হয়তো অনেক টাকার মালিক হয় কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে আমৃত্যু থেকে যায় প্রশ্নবিদ্ধ তাই যারা মানুষকে ঠকিয়ে বেশি উপার্জনের আশায় ব্যবসা করে যাচ্ছেন মনে রাখবেন অন্যরাও কিন্তু আপনাকে ঠকিয়ে ব্যবসা করছে ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধেই একদিন আপনি নিঃস্ব হবেন হতে পারেন সর্বশান্ত যুগে যুগে এরকম প্রমাণ রয়েছে অনেক তবে সফল ব্যবসায়ী হতে হলে চোখ কান খোলা রাখা ও দূরদর্শিতার বিকল্প নেই কারণ অন্ধের দেশে চশমা বধিরের দেশে মাইক আর ল্যাংরার দেশে সাইকেল বিক্রির ব্যবসা শুরু করলে ধরা কিন্তু খাবেনি ঝালাইবাজির বক্তব্য শুনলাম এ নিয়ে আপনার শেষ কথা শুনতে চাই এখানে যতগুলো লেখা আছে এই প্রত্যেকটা জিনিস বাস্তব আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা সততাই ব্যবসার মূলধন এটা অবশ্যই থাকতে হবে আর হচ্ছে বাকিটা যেটা আমাদের অডিয়েন্স ধ্বংস হচ্ছে বাকির জন্য ওই সব হোলসেলের টাকা পেতো ওই টাকাগুলো পরে দেয় না যে কারণে দেখা গেলো এক একটা কোম্পানি এক কোটি দেড় কোটি টাকা বাকি পড়ে গেছে এই হলো কোম্পানির সমস্ত আত্মঘাতী কাজগুলো তারা করছে এবং পরস্পর এসারেসি করতে কোম্পানি কোম্পানি নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করে ফেলছে 
বাট এখন যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা চলে আসছে আমার মনে হয় একটা শিল্পীর নিরাপত্তার জন্য এই বর্তমান যে প্রচলিত যে ব্যবস্থা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এটা সেটা শিল্প নিরাপত্তা দরকার ব্যবসায়িক অনেক আলাপ আলোচনা হলো নিশ্চয়ই আপনার এই পরামর্শ মাথায় নিয়ে নিজের অনেক বড় ব্যবসায়ী মনে হচ্ছে আজকে জীবন অনেক লস করেছি একদিন সফলতা আসবেই আপনার পরামর্শ নিয়ে প্রিয় দর্শক আজকের মতো ব্যবসায় লসের কারণে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে আবার নতুন ব্যবসা করে নতুন টাকা পয়সা পুঁজি নিয়ে আবার ফিরে আসবো এবং যাওয়ার আগে একটা পরামর্শ দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে ব্যবসা নিয়ে অনেক কিছু শেয়ার করলাম কিন্তু শেয়ারে ব্যবসা করতে যাবেন না ধরা খাবেন